Ragnar urat mengun di proyeksikan jadi striker timnas Indonesia. PSSI kejar target 150 data pemain keturunan. Ragnar jadi pemain selanjutnya yang akan menjadi bagian timnas Indonesia. Melihat pengalamannya, Ragnar berpotensi jadi andalan skuad Garuda di turnamen selanjutnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pemain yang saat ini membela Fortuna Sittard ini saat ini bermain di Liga Belanda. Menariknya, pemain berusia 25 tahun tersebut bisa bertugas di beberapa posisi, yakni menjadi winger kiri, geladang tengah, dan menjadi penyerang. Ketua Umum PSS Erick Thoir menjelaskan bahwa Ragnar Urat Mangun siap menjalani proses menjadi WNI. Dia akan sangat bermanfaat bagi skuad Garuda karena bisa bermain di beberapa posisi berbeda. Bahkan, Ragnar bisa dimanfaatkan menjadi second striker saat dibutuhkan oleh Sintayong. Ya, Ragnar punya komitmen untuk bela merah putih. Kebetulan posisinya kita butuh dia bisa bermain menyerang kiri Juga bisa di belakang striker, jadi second striker Kata Erick Thohir, ditemui di Surabaya Kamis 16 November Datangnya Ragnar akan semakin menambah kekuatan timnas Indonesia Masih berusia muda, pemain tersebut masih bisa berkembang dan jadi sosok penting di skuad Garuda Selain itu, dia akan bersama dengan JSS, Saint Petenema, dan Sandy Walls Yang sama-sama satu angkatan dan berpengalaman di Eropa jadi opsinya yang bagus, usianya masih 25. Jadi kalau angkatan Ragnar Urat Mangun kan, bagus. Nanti ada Ragnar, ada JSS, ada Sen, dan ada Sandy Walls, tambahnya. Erik menilai bahwa tidak hanya timnas senior, pemain generasi Justin Dabler, Rafael Struk, dan Ivor Jenner akan jadi sosok masa depan skuad Garuda. Di bawah mereka ada pemain keturunan lain seperti Amar Rehan Break, Wilbur Jardim, dan Koyunda Manik yang diperiksikan ke timnas U20 Indonesia. Terus di bawahnya ada Justin, ada Rafael dan Iver. Jadi kita ada regenerasi plus lagi juga pemain-pemain Indonesia juga bagus-bagus ya. Yang kita bisa lihat di U17 ini juga ada 2 sampai 3 nama yang saya rasa potensi untuk timnas Indonesia U20 ke depan. Tegasnya Media Irak ngeri-ngeri sedap dengan empat pemain timnas Indonesia ini. Disebut jadi kunci skuad Garuda makin kuat di Asia. Media Irak menyebut timnas Indonesia dengan kehadiran pemain keturunan kini menjadi versi terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka melihat secara cermat empat pemain keturunan yang diyakini akan memberikan kesulitan bagi timnas Irak. Irak menjadi lawan pertama timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan pertanian perdana grup F dijadwalkan di Basra International Stadium 16 November 2023. Beberapa waktu yang lalu PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang akan mewakili timnas Indonesia dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. BNN Network Irak mulai memberikan perhatian khusus terhadap komposisi skuad Garuda. Keempat pemain keturunan Indonesia yang menarik perhatian adalah Elkan Bagat, Sandy Walsh, Saint Peter Nama, dan Rafael Strok. Menurut laporan tersebut, kehadiran kuartet ini telah meningkatkan kekuatan fisik dan kemampuan duel udara para pemain timnas Indonesia. Dengan empat pemain berpengalaman di Eropa, skuad Indonesia saat ini adalah yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Tulis PNN Network dalam artikel mereka pada Senin 6 November 2023. Kuartet ini terdiri dari Elkan Bagat, Sandy Wilson, Peter Nabar, dan Rafael Struk telah membawa peningkatan signifikan dalam kekuatan fisik tim Asia ini, sekaligus meningkatkan dominasi mereka dalam duel udara, sesuatu yang biasanya menjadi andalan Irak dan Filipina. Lanjut laporan tersebut. Artikel ini menyoroti pentingnya peran para pemain keturunan dalam skuad merah putih. Terbukti, meskipun baru pulih dari cedera, Sinta Yong pelatih timnas Indonesia tetap memasukkan Walsh dan Bagat dalam skuad menunjukkan betapa krusialnya kontribusi mereka. Meskipun menghadapi kendala cedera, pelatih Sinta Yong tetap memilih pemain-pemain kunci seperti Sandy Walsh dan Elkan Bagat untuk tetap berada dalam skuad, mengingat mereka dianggap sangat penting untuk mencapai tujuan tim. Demikian kesimpulan dalam laporan tersebut. Meskipun Marcelino Ferdinand dan Ever Jenner absen karena cedera pada pertanian melawan Irak dan Filipina, 
Media Irak tetap mengingatkan bahwa timnas Indonesia tidak boleh meremehkan lawan. Prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ramadan Sananta bawa Garuda Cengkeram Singami Sopotamia. Duel seru kedua tim pada matchday pertama grup F ini bakal tersaji di Basra International Stadium Irak Kamis 16 November 2023 pukul 21 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Singa Mesopotamia, julukan timnas Irak. Di antaranya ada sejumlah pemain langgana timnas Indonesia seperti Maklak, Rizky Rido, Ricky Kambuaya, Ramadan Seranta, hingga Nadio Argawinata. Selain itu, Sintayong juga memanggil 8 pemain abort yakni Asnabim Kualam, Pratama Arhan, Sandy Walls, Jody Ahmad, Sen Petenaba, Sadil Ramdani, Rafael Struk, dan Alkan Bagat. Sebagian pemain timnas Indonesia di atas sudah tiba di Basra sejak Minggu 12 November 2023 pagi waktu setempat. Sintai pun langsung mengejut anak kasunya dengan sudah tiba di negara kawasan Asia Barat itu dengan latihan pertama pada sore harinya. Kemudian pada hari kedua di Basra, timnas Indonesia menjalani latihan fisik di pusat kebugaran Hotel Grand Millennium. Al Sif Basra Senin 13 November 2023. Dalam laporan di laman resmi PSSI Skuad Timnas Indonesia San Sintayong yang baru akan lengkap pada hari esok, Selasa 14 November 2023 karena tiga pemain lagi segera datang. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, San Petenama dan Rafael Struk. Untuk menghadapi Irak, Sintayong diprediksi bakal menerapkan skema bertahan dengan formasi 541. Alasannya Singa Mesopotamia merupakan tim yang tangguh dengan peringkat 68 dunia dan akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri, sedangkan timnas Indonesia hanya menempati posisi 145 dunia. Dalam pula 541 ini, posisi penjaga gawang timnas Indonesia kemungkinan dipercayakan kepada Nadi Argawinata yang sedang on fire. Buktinya, ia mampu membawa Berni FC konsisten berada di puncak kelas sementara Liga 1 2023-2024 plus jadi tim paling sedikit kebobolan. Beralih ke lini belakang, Sintayong diyakini akan menempatkan trio back tengah yakni Rizky Rido, Jordi Ahmad, dan Elkan Bagat. Ketiga pemain jangkung itu bakal dibantu oleh Sandiwal sebagai wing back kanan dan Sen Petenama di wing back kiri. Geser ke area tengah, Sintayong diprediksi memainkan Baklok dan Ricky Kabuaya sebagai gelandang. Lalu Sadil Ramdhani jadi winger kanan dan Rafael Struk sebagai winger kiri. Untuk penyerang tengah, bisa diisi Ramadan Sananta yang telah mencetak 4 gol hanya dalam 6 laga bersama timnas Indonesia senior di usianya yang masih 20 tahun. Mantap, Sintayong PD timnas Indonesia bisa kalahkan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sinta yang percaya diri menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Judul taktik asal Korea Selatan ini PD timnya bisa mengalahkan Irak. Irak akan jadi lawan pertama timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Duel tersebut bakal digelar Kamis 16 November 2023 di Kandang Irak Basra International Stadium. Kemenangan atas Irak sangat penting buat timnas Indonesia, sebab itu bisa mengangkat mental dan motivasi skuad Garuda menatap laga selanjutnya. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya. Ujar Sinta Yong disadur dari laman PSSI Senin, 13 November. Tak persoalkan ranking FIFA. Sinta Yong pun tak mempersoalkan ranking FIFA kedua negara yang terpaut jauh. Per 26 Oktober 2023, Irak ada di posisi 68, sedangkan Indonesia berada di peringkat 145. Tidak masalah nanti melawan Irak. 
Memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia. Juga lawan yang berat bagi kami, apalagi kami ini datang sebagai tamu, ucapnya. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin akan membuat taktik yang bisa meredam.